contar. Y en vos no como, per nada. como persona, como ser humano, ¿qué, qué cosas reafirma esta experiencia? Recién decías, pasaste uh -huh. por tres meses de mucho dolor, de muchos sí. miedos, sobre todo de mucha incertidumbre también, sí. ¿no? De mucha angustia. Eh, sí, no, una de las cosas que a mí me ayudó a salir adelante fue saber que, que todo el mundo estaba, estaba seguro de que nosotros éramos inocentes, de que estas acusaciones eran totalmente ridículas y absurdas. Se reafirmó eh, tus valores, totalmente. entre comillas. Y, y me reafirmó mi convicción de seguir... Eh, luchando por lo que yo creo y, y seguir nada, diciendo legas, pero la verdad que no me gusta lo que le está ¿Dentro de los planes planeta. estaba que podía fallar? Uno siempre sabe que, que podés terminar en la cárcel, pero no que podés terminar en la cárcel acusado de piratería, que es totalmente ridículo. Y Cuando hoy... cambian también vandalismo es totalmente ridículo y no sé si hasta más, o sea... ¿Y ya no, ¿Cuál ya es no el, el rótulo habitual de lo que Greenpeace sabe que mm. pueden terminar en una cárcel, digamos, por, por, por no una denuncia estándar que le está una contravención pública? Okay. ¿cómo, cómo? ¿A, ¿A qué te referís? ¿A no, cuál cuando es? van a protestar una denuncia estándar. Claro, ¿Qué es lo habitual? Base a que puede pasar que ya saben. Ah, desacato a la autoridad. Eso, ahí está. Desacato a la autoridad, así? que sea la vía pública.